ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சாம்வல் டெய்லர் கோலரிட்ஜ் எழுதிய ஓல்ட் டு டிஜெக்ஷன் அல்லது டிஜெக்ஷன் அண்ட் ஓல்ட் என்று எஸ்டி கோலரிட்ஜ் எழுதியிருக்கின்றார் எஸ்டி கோலரிட்ஜ் ஹி வாஸ் எ பேர்ன் ஃபயர் அவர் பிறப்பிலிருந்தே ஒரு மிகச்சிறந்த கவிஞர் He was a neighbor of William Wordsworth. William Wordsworth was a neighbor. He was a neighbor. He was a neighbor. He was a neighbor. He was a William Wordsworth was an understanding in writing poetry. He was a neighbor. He was a understanding in writing poetry. He was a neighbor. He was a neighbor. belongs to the school of nature poets yerkai kavingargalinudaiya kootathai charndavargal rendu perume college ku apdi konjam konjam pirkaalangalla pathina avargalukku kavitha eludhindra aatral kuraindu ponadhu maadhiri avar unargirar avarku indha opm adhu indha kanja saapra palaka vanduchi அந்த பழக்கம் வந்ததுனால தனக்கு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றல் போய்விட்டது அல்லது குறைந்து போய்விட்டது என்று அவர் நம்ப ஆரம்பிச்சிடறாரு நீங்க எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு ஏதோ குறையுதுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சா அதுவே அந்த சிந்தனை உங்களுக்கு டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இவர் தனக்கு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றல் போயிடுச்சு அதாவது இவருக்கு அந்த கஞ்சா அல்லது அப்பின் சாப்பிடுகின்ற பழக்கம் வந்தவுடனே அந்த பழக்கம் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு அவருக்குடைய மனசுக்கு தெரியுது அதையும் விட முடியல ஆனா அது வந்ததுலிருந்து தான் நமக்கு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நம்பி அவருடைய லைஃபே ஒரு மாதிரி டிஜெக்டட் மூடு ரொம்ப டிஜெக்ட் ஆகி போயிருந்தாரு அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நெய்பர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் தன்னுடைய ஃபேமிலி அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறாரு அப்போ அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமா இருக்காரு ஆனா நம்மளால அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சிகரமா இருக்க முடியல நம்ம கிட்ட இந்த ஒரு தீய பழக்கம் வேற தேவை இல்லாம இருக்கு இவைகள்லாம் தான் நம்ம கவிதை எழுத முடியாம போனதுக்கு காரணம் என்று அவரே நம்புறாரு நம்பி ஒரு டிஜெக்டட் மூட்ல எழுதப்பட்ட ஒரு அழகான கவிதை ஒரு டிஜெக்டட் மூட்ல ஆனா ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு கவிதையை எஸ் டி காலரி எழுதியிருக்கின்றார் நம்ம இப்ப இந்த கவிதையை பார்க்கலாம் இந்த கவிதை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுதிய ஒரு கவிதை இது டிஜெக்ஷன் அண்ட் ஓட் இந்த கவிதை ஆரம்பிக்கும் போது என்பவர் எழுதின ஒரு பேலட் பேலட் என்று சொன்னால் ஒரு கதை பாடல் ஒரு கதையை கவிதை வடிவத்தில் எழுதுவதற்கு பேர் பேலட்னு பேரு அந்த மாதிரியான பேட்ரிக் வைட்ஸ் எழுதின ஒரு பேலட்ல இருந்து ஒரு நாலு வரியே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக கொடுத்து அதற்கு பின்னால தன்னுடைய கவிதையை ஆரம்பிக்கிறார் இப்ப நாம இந்த கவிதையை பார்க்கலாம் நேற்று சாயங்காலம் ரொம்ப நேற்று சாயங்காலத்தினுடைய பின்பகுதி அதாவது சாயங்காலங்கிறது அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு பின்னாடி ஆறு மணிக்கு அப்புறம் ஏழு மணி எட்டு மணி ஒன்பது அந்த லேட் லேட் அந்த சமயத்துல நேற்று மாலை ஏழு எட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஐ சா த நியூ மூன் நியூ மூன் என்றால் அமாவாசைன்னு அர்த்தம் நியூ மூன் டே என்று சொன்னால் அமாவாசை அதாவது பழைய மூன் முடிஞ்சு போச்சு இப்பொழுது புதிதாக ஒரு மூன் ஆரம்பிக்க போகுது அப்போ நியூ மூன் என்பது அமாவாசை அமாவாசைனா அங்கே மூனே இருக்காது சுத்தமாக இருண்டு போய் கிடக்கு இருண்டு போனாலும் அது நியூ மூன் அது ஒரு நியூ மூன் அங்கே இருக்கு வித் த ஓல்டு மூன் இன் ஹராம்ஸ் நியூ மூனுடைய கையில் ஓல்டு மூன் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது அந்த ஓல்டு மூன் நேற்றோட அது முடிய போகுது நேற்றோட அந்த ஓல்டு மூன் 
அது முடிய போது அதுக்கப்புறம் புதிதாக ஒரு மூன் வரப்போகுது அதனால நியூ மூனுடைய கையில் ஓல்டு மூன் இருக்கு அண்ட் ஐ ஃபியர் ஐ ஃபியர் மை மாஸ்டர் டியர் ஓ டியர் மை டியர் மாஸ்டர் ஐ ஃபியர் நான் பயப்படுகிறேன் வி ஷன் ஹாவ் எ டெட்லி ஸ்டாம் இன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான புயல் வீச போகிறது நியூ மூன்னு சொன்னாவே அது இருட்டு அமாவாசை இருட்டுன்னு அர்த்தம் நியூ மூன் என்ற இருட்டுல ஓல்டு மூன் ஓல்டு மூன் என்பது நேற்றோடு அது முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஓல்டு மூன் நியூ மூனுடைய கையில் இருக்கு நேற்று மாலை வெகு பின்பகுதியில் நான் பயப்படுகிறேன் இன்று இரவு ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வீசப்போகிறது அப்படின்னு சர் பேட்ரிக் வைஸ் எழுதுன ஒரு பேலட்ல இருந்து இந்த நாலு வரியை இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்து தன்னுடைய கவிதையை கோலரிஜ் ஆரம்பிக்கிறார் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் வெல் இஃப் த பார்ட் வாஸ் வெதர் வைஸ் பார்ட் பார்ட் என்றால் கவிஞன் இந்த இடத்துல கவிஞன் என்பது பேட்ரிக் ஒயிட்டை குறிக்கிறது சார் பேட்ரிக் ஒயிட் என்கின்ற கவிஞன் who made the grand old bad ballad of sir patrick spence sir patrick spence eludna and the grand mega brahmandamana or old ballad and the palaya kadai paadala eludna patrick white sonna padi and the kavinyan if the bard was weather wise weather wise endral parva kaalathai mungootiye solla koodiya aatral padaithavan இப்போ நம்ம டிவிலாம் சொல்கிறாங்க நாளைக்கு இன்னும் இன்று வந்து நாளைக்கு இப்படி நடக்க போகுது நாளை மறுநாள் புயல் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பருவ காலத்தை கணித்து சொல்லக்கூடியவர்கள் அது மாதிரி பேட்ரிக் ஒய் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் என்பவர் ஒரு வெதர் வைஸ் பருவ காலத்தை கணித்து சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவராக இருந்தால் திஸ் நைட் இன்று இரவு அவர் சொன்னபடி அந்த கவி கவிதை என்ன சொல்கிறாரு இன்னைக்கு இரவு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வீசப்போகிறதுன்னு சொல்றாரு அவர் சொல்வது உண்மையாக இருந்தால் திஸ் நைட் இந்த நைட் இப்ப எப்படி இருக்கு சோ ட்ரான்குவில் ட்ரான்குவில் என்றால் காம் அர்த்தம் இன்று அமைதியாக இருக்கின்ற இந்த இரவு சோ ட்ரான்குவில் நவ் இப்பொழுது அமைதியாக இருக்கின்ற இரவு வில் நாட் கோ ஹென்ஸ் வில் நாட் கோ அது ஒன்று இப்படியே போயிடாது இன்னைக்கு அமைதியாக இப்போ பார்க்கறோம் ஒரே காமா இருக்கு இது மாதிரியே இன்று இரவு போகாது வில் நாட் கோ ஹென்ஸ் வில் நாட் கோ வில் நாட் எண்ட் இப்படியே இது முடியாது கோ ஹென்ஸ் அன்ரவுஸ்ட் பை விங்ஸ் காற்றினால் தூண்டப்பட்டு காற்று வேகமாக வீச 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 வீசாம அப்படி போகாது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வீசும் அன்ரவுஸ்ட் பை விங்ஸ் தட் பிளை எ பிஸியர் ட்ரே பிஸியர் ட்ரே அப்படின்னா ரொம்ப பிஸியாக ரொம்ப பெரிய இந்த வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல ஒருத்தர் ரொம்ப பிஸியா இருந்தா ஏதோ பெரிய இந்த கலெக்டர் உத்தியோகம் பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இன்னைக்கு இந்த காற்று ஒரு பிஸியா இருக்கே ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இந்த காற்று இயங்காம போகாது அது ஒன்று இன்னைக்கு விட்டுட்டு போகாது இப்ப காமாக இருக்கு ஆனா இந்த காமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வெண் இப்படியே போகாது ஒரு பெரிய புயல் காற்றை வீசிட்டு தான் போகும் தட் பிளை எ பிஸியர் ட்ரே தேன் தோஸ் விச் Mold, mold, mold na change பண்றது அர்த்தம் விச் சேஞ்ச் மோல்டு பண்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஒன்று வந்து மோல்டு பண்றது அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிறத கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கிறது விச் மோல்டு யான் யான் அப்படின்னா யான் அங்கே இருக்கின்ற தட் கிளவுடு அந்த மேகம் இன் லேசி ஃப்ளேக்ஸ் இன் லேசி ஃப்ளேக்ஸ் அப்படின்னாக்க அந்த மேகம் எப்படி இருக்குன்னா அங்க அங்க துண்டு துண்டாக அப்படியே லேசியா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப மழை பெய்ய போகுது அப்படின்னா காற்று வேகமாக அடிக்கும் காற்று வேகமாக அடிச்சோடனே இந்த மழை மேகங்கள் எல்லாம் வேகமாக இழுத்து செல்லப்பட்டு ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி ஒரு மழையை பெய்விக்கும் ஆனா இப்பொழுது அது எப்படி இருக்குன்னா லேசி பிளேக்ஸ் அப்படின்னா அங்க அங்க துண்டு துண்டாக அப்படியே மெதுவாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த மெதுவாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற மேகங்கள் இப்பொழுது இருக்கு or the dull sobbing draft so dull sobbing sob abina thembi thembi alugiradhu romba perusa alama and abadi kevi kevi alugiradhu abina or dull alugiradhula kuda or dull aga draft draft endral kaatrotam odugindra kaatru veesugindra kaatru nadu sobbing draft that mourns that more more enal monagal abina monagudu innikku inda kaatru eppadi irukku nu sonna megakootangal appadi appadi nikkidu 
இந்த காற்றும் டல்லா இருக்கு டல்லா ஒரு சாப்பிங் ஒரு பெருசா அழுகல ஒரு மெதுவா கேவி கேவி மெதுவா அழுகிறவங்க மாதிரி கரண்ட் ஆஃப் ஏர் காற்றின் ஓட்டம் மெதுவா இருக்கு அந்த காற்றின் ஓட்டம் தட் மோன்ஸ் அண்ட் ராக்ஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னா டச்சஸ் சைலண்ட்லி அமைதியாக தொட்டு செல்லுகின்ற தட் மோன் அது முணகிக்கிட்டு அண்ட் ராக்ஸ் வித் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் தி ஏலியன் லியூட் லியூட் என்னால் புல்லாங்குல ஏயோலியன் அப்படின்னு சொன்னா காட் ஆஃப் வின் காற்றின் கடவுள் காற்றின் கடவுளானது லூட் லூட்னா புல்லாங்குழல் காற்றின் கடவுளானது புல்லாங்குழலினுடைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதுக்குள்ள வீசும் பொழுது ஏற்படுகின்ற ஓசை வேகமாக காற்று வீசுச்சுன்னா புல்லாங்குழல் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்தம் கிடக்கும் ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல ஒரு மெதுவாகத்தான் இந்த மேக கூட்டங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன காற்றும் மெதுவாக வீசிக் கொண்டிருக்கிறது and over spread with the phantom light phantom abina bhoodam phantom light abina bhoodaharamana oli adha bhoodam abina sonave dark nu artham bhoodam abinave irul irunda abina artham so phantom light abina irunda oli abina enna artham the light is covered by the cloud adhavu mele irukkudiya அந்த மூன் அந்த மூன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த மேகங்கள் அப்படியே மூவ் பண்ணி மறைக்குது மறைச்ச உடனே கீழே விழுகின்ற லைட் ஆனது டிம் லைட்டா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் லைட் ஓவர் ஓவர் ஸ்ப்ரெட் வித் ஃபேண்டம் லைட் ஓவர் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னா கவர அந்த லைட் ஆனது அப்படியே கவர் பண்ணிடுது மேகங்கள் பிராக்கெட்ல வித் ஸ்விம்மிங் ஸ்விம்மிங் அப்படின்னா ஃபுளோட்டிங் மிதந்து கொண்டிருக்கின்ற Phantom light over spread. Phantom light, I mean, dim light, irundal oli, dim light, dim light, dim light, dim light, over spread, over spread, covered, I mean, so, mehangal, in the moon, a pa poite, mehangal, meduvang, chendu, and the, yeolin, yengindra, and the, flute, vani, yag, kaatru, 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 மெல்லிசா இருக்கு மேக கூட்டங்கள் மெதுவாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கு எல்லாம் மெதுவா தான் இருக்கு ஆனா இப்போ பட் ரிம்ட் அண்ட் சர்க்கிள்டு பை அ சில்வர் த்ரெட் இந்த மூன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா த மூன் இஸ் ரிம்டு ரிம்டுனா வட்டமாக அண்ட் சர்க்கிள்டு பை அ சில்வர் த்ரெட் அந்த மூனை சுற்றிலும் சில்வர் வெள்ளினால் செய்யப்பட்ட ஒரு நூல் சுத்தி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதாவது டிம்மா தெரியுது ஏன்னா இப்பொழுது மேகங்கள் மறைக்க ஆரம்பித்து விட்டன மது முதல் சொல்லும் போது சொன்னா காம் நைட் சொன்னா இப்ப மெதுவாக அப்படியே விண்டு வீச ஆரம்பிச்சு அந்த மேக கூட்டங்கள் மறைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐ சி த ஓல்டு மூன் இன் ஹெர்ல ஹெர் என்பது த நியூ மூன் இப்போ அந்த பேட்ரிக் ஸ்பென்சனுடைய அந்த இதை நீங்க அப்படியே எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த ஓல்டு மூன் இன் த நியூ மேன்ஸ் லேப் ஃபோர் டெல்லிங் ஃபோர் டெல்லிங் என்றால் பின்னாடி நடக்கிறத முன்னாடியே சொல்றது ஃபோர் டெல்லிங் த கம்மிங் ஆன் ஆஃப் ரெயின் கம்மிங் ஆன் ஆஃப் ரெயின் மிகப்பெரிய மழை ஒன்று வர காத்திருக்கிறது என்று இந்த நியூ மூனுடைய மடியில இருக்கக்கூடிய ஓல்டு மூன் நமக்கு சொல்லுகிறது ஃபோர் டெல்லிங் த கம்மிங் ஆன் ஆஃப் ரெயின் அண்ட் ஸ்பேலி பிளாஸ் மிகப்பெரிய மழை ஒன்று வரப்போகிறது என்பதை அவை சொல்லுகின்றன வேகமாக வீசுகின்ற காற்று வீங்கிக்கிட்டே போறது இந்த இடத்துல வீங்குது அப்படின்னாக்கா என்ன ஸ்ட்ரென்த் வலிமை கூடிக்கொண்டிருக்கிறது வேகமாக வீசுகின்ற காற்றினுடைய வலிமை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடுது இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது போர் டெல்லிங் பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய மழை ஒன்று பெய்ய போது அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு புயல் காற்றை வீசுகின்ற ஒரு பயங்கரமான மழை பெய்ய போகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது அண்ட் த ஸ்லாண்ட் நைட் ஷவர் ஸ்லாண்ட் என்றால் சாய்வாக அன்று இரவு சாய்வாக ஷவர் ஷவர் என்றால் மழை பெய்கிறது டிரைவிங் லவுட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் 
டிரைவிங் லவுட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் நல்ல சத்தத்தோட மிகப்பெரிய ஓசையோட சாய்வாக மழை பின்னி எடுக்குது அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரொம்ப வேகமாகவும் மிக பெரிய இறைச்சலுடனும் மிகப்பெரிய மழை ஒன்று சாய்வாக பெய்கிறது தோஸ் சவுண்ட்ஸ் அந்த ஓசையானது அந்த மிகப்பெரிய ஆரவாரத்தோட மழை பெய்து அந்த சவுண்டு வேகமாக பெய்கிற அந்த மழையினுடைய ஒலியானது தட் சவுண்ட்ஸ் விச் ஆஃபன் அந்த மாதிரி அந்த சவுண்டும் இந்த மழையும் இந்த காற்றின் வேகமும் இதில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் எல்லாம் விச் ஆஃபன் அடிக்கடி ஹேவ் ரெய்ஸ்டு மீ ரெய்ஸ்டு மீ ஏதாவது இன்ஸ்பயர்ட் மீ என்னை இந்த காற்று இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அப்படியே எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகும் அதை பார்த்த உடனே உடனே எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி தோன்றும் இன்ஸ்பயர்ட் மீ வை தே ஆவுட் ஆவ் என்ன டெரிபிள் வெளியில பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கு பயங்கரமான மின்னல் பயங்கரமான காற்று அந்த அவ்வளோ பெரிய காற்று இப்ப மழை பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமா மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது ஒரே பேர் இறைச்சலோட இருக்கு இதை பார்க்கின்றவர்களுக்கு டெரிபிள் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனா இந்த அட்மாஸ்பியர் and sent my soul abroad in the atmosphere id enna pannuna my soul ennudaiya aanmaavai sent abroad sent abroad na velinaadukey aanma pogudhu appadi illa ennudaiya aanma flight uh, it is in the flight of imagination ennudaiya aanma thannudaiya karpanai kudirai parakka aarambithu vidum indha maadhiriyana oru soolnilai vanduchuna எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரேஷன் வரும் அந்த இன்ஸ்பைரேஷன் ஆனது என்னை அந்த இன்ஸ்பைரேஷன்ல என்னுடைய கற்பனையானது மிதக்க ஆரம்பித்து விடும் அண்ட் செக் மை சோல் அப்ராட் நவ் பெர்ஹேப்ஸ் தேர் வாண்டட் இம்பல்ஸ் வாண்டட் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ்னாக்க உள் உணர்வு இம்பல்ஸ் கிவ் இந்த உள் உணர்வு எனக்கு எதை கொடுக்குது அப்படின்னாக்க ஒரு கற்பனையை கொடுக்கிறது டு ரைட் பாயிட்ரி கவிதை எழுதுவதற்கு தேவையான கற்பனையை இந்த இம்பல்ஸ் அந்த உள் உணர்வு அதாவது இந்த மாதிரியான அட்மாஸ்பியர் வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப டெரிபிளா இருக்கும் ஆனா நான் அந்த இதை பார்த்த உடனே ஆனந்த வசப்படுவேன் அந்த ஆனந்த ரசத்தில் என்னுடைய உள்ளத்தில் கற்பனை ஊற்று பெருத்தெடுக்கும் அந்த கற்பனை ஊற்று என்னை கவிதை எழுத தூண்டும் அதே சமயத்துல Might startle, startle என்றால் அவேக்கன் விழிப்படைய செய்யும் அந்த சூழ்நிலையானது மை அவேக்கன் திஸ் டல் பெயின் டல் பெயின் என்ன அப்படியே ஒரு டல் ஆக்குற மாதிரியான ஒரு பெயினையும் அது கிரியேட் பண்ணோம் ஆனா அதே சமயத்துல அண்ட் மேக் இட் மூவ் அண்ட் லைஃப் அதாவது நீங்க சொல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியர் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வெளியில பயங்கரமான மழை பெய்து இடி இடிக்குது காட்டு பிரமாக புயல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் ஒரு முடங்கி போயிருக்கோம் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதை பார்த்தோடனே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி அப்படியே நான் ஒரு கவிதை எழுதுகின்ற தன்மை எனக்கு வரும் ஆனா அதே சமயத்துல என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய என் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டல் பெயின் என்னை டல்லாக்கக்கூடிய ஒரு பெயினையும் அது உருவாக்கி விடுது உருவாக்குது என் என் உள்ளத்துக்குள்ள என் உள்ளத்தை டல்லாக்கக்கூடிய பெயினையும் உருவாக்குது அதே சமயத்துல இந்த அட்மாஸ்பியர் மேக் இட் மூவ் அண்ட் லிவ் அதே சமயத்துல ஒரு டல்லா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இதயத்தை இயங்க வைத்து லிவ் உயிர் துடிப்போடு வைக்கவும் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல அந்த பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் என்பவருடைய கவிதையில இருந்து ஒரு எடுத்து இன்று இரவு பயங்கரமான ஒரு மழை புயலுடன் கூடிய மழை ஒண்ணு பெய்ய போகுதுங்கிறத காமிச்சு இப்ப உள்ளது அட்மாஸ்பியர் பார்த்தா காமா தான் இருக்கு இப்ப விண்டெல்லாம் லைட்டா லைட்டா தான் இருக்கு ஆனா இது அப்படியே போய் மிகப்பெரிய புயல் காற்றாக மாறி மழை பெய்யும் அப்படி மழை பெய்யும் போது என்னுடைய உள்ளமானது உற்சாகம் இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருக்கும்போது நான் உற்சாகம் அடைஞ்சு நிறைய கவிதைகள் எழுதுவேன் அந்த மாதிரியான ஒரு இதை எனக்கு கொடுக்குது இந்த அட்மாஸ்பியர் என்ன வந்து ஒரு டல்லான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பெயினை எனக்கு கொடுத்தால் கூட இது என்னை உயிரோட்டமாக வைத்திருக்கிறது என்று இவர் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல முடிக்கிறார் நவ் த செகண்ட் பேராகிராஃப் எ கிரீஃப் இது அவன் சொன்னா ஏற்கனவே இது என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பெயின் ஒரு பெயின் ஒரு கிரீஃப் வருத்தத்தையும் வேதனையும் கொடுக்குது இட் கிவ்ஸ் இட் கிரியேட்ஸ் எ பேங் பேங்குன்னா உள்ளத்தை துளைத்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு சில வலி இருக்கும் 
அந்த வழியானது நம்ம உள்ளத்தை கொடுத்து தொலைச்சி எடுக்கும் அந்த மாதிரி இந்த கிரீஃப் இந்த வேதனையானது என்னுடைய உள்ளத்தை துளைத்து எடுத்து கொண்டிருக்கிறது வாய்டு வாய்டுனா மேக் இட் எம்டி அதை அப்படி என்னுடைய உள்ளத்தை எம்டியாக வச்சிருக்கு அதாவது உணர்ச்சி கொந்தளித்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் புதிய புதிய கவிதைகள்லாம் வரும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேதனை இதுக்கு முன்னாடிலாம் இப்படிப்பட்ட சூழல் இருக்கும்போது எனக்கு கவிதை எழுதுகின்ற உணர்வு வரும் ஆனால் இப்போ இந்த சூழ்நிலையானது என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு வேதனையை உண்டாக்குது அந்த வேதனையானது என்னுடைய உள்ளத்தை துளைத்து எடுத்து கொண்டு இருக்கிறது இது என்னுடைய உள்ளத்தை எம்டியாகவும் டார்க் அண்ட் ட்ரீம் ட்ரீம் அப்படின்னா டல் டார்க் என்னுடைய உள்ளத்தை இருண்டு போக வச்சு டல்லாகவும் எம்டியாகவும் என் உள்ளத்துக்குள்ள என் உள்ளத்தை துளைத்து எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த துன்பம் என்னை எம்டியாகவும் டல்லாகவும் வாய்டாகவும் வச்சிருக்கு இருள் சூழ்ந்து வைத்திருக்கிறது என்றால் சப்ரஸ்ட் அமுக்கப்பட்ட என்னுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் இந்த பெயின் இந்த கிரீஃப் இந்த வலி இந்த வேதனையானது என்னுடைய உள்ளத்தை சப்ரஸ் பண்ணுது ட்ரௌசி ட்ரௌசி அப்படின்னா அப்படியே தூங்கி வழியிறது சோம்பேறி மாதிரி ட்ரௌசி தூங்கி வழிய வைக்கிறது என்ன அப்படியே சப்ரஸ் பண்ண வச்சு தூங்கி வழிய வைக்கிது உள்ளத்துக்குள்ள உணர்வுகள் கிளர்ந்து எழணும் உணர்வுகள் கிளர்ந்து எழுந்தா தான் ஒரு புதிய கவிதைகளை ஒரு கவிஞனால இயற்ற முடியும் ஆனா இந்த சூழல் என்னை எப்படி ஆக்குதுன்னு சொன்னா என்னை அன்அரவுஸ் என்னை கிளர்ந்து எழுத எழச் செய்யாத கிரீஃப் வேதனையாக இது இருக்கிறது விச் ஃபைன்ஸ் நோ நேச்சுரல் அவுட் இந்த கிரீஃப் இந்த வேதனை இந்த வலி என்னை எம்டியாகவும் என் உள்ளத்துக்குள்ள துளைத்து எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தன்மையும் இருளையும் டல்லாகவும் என்னை சப்ரசியாகவும் தூங்க வைக்கின்ற இந்த உணர்வானது இந்த கிரீஃப் Which finds no natural outlet. இது இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு துன்பம் அது ஒரு அவுட்லெட் இருக்கணும் இப்போ யாராவது வீட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க நம்ம ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் அப்போ அப்போ நண்பர்கள் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிட்டு தான் கொஞ்சம் அது மாறும் மறக்கும் அது மாதிரி ஒரு இயற்கையில் ஒரு அவுட்லெட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு தேவையானவர்கள் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சினிமா பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அப்போ அவைகள் கொஞ்சம் மறக்கிறதுங்க அதெல்லாம் ஒரு அவுட்லெட் ஆனால் என்னுடைய இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் விச் ஃபைன்ஸ் நோ நேச்சுரல் அவுட்லெட் இதுக்கு எந்த விதமான நேச்சுரல் அவுட்லெட்டும் இல்லை நோ ரிலீஃப் இந்த துன்பத்திலிருந்து எனக்கு ரிலீஃபும் கிடையாது சப்போஸ் இதுக்கு என்ன மாதிரி ரிலீஃப் இருக்கணும் இன் வேர்ட் யாராவது கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம கூட வேர்ட் வார்த்தைகளில் உரையாடலாம் அல்லது நாமே இதை சிந்தித்து பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒரு சை சைனா டீப் பிரீத் ஒரு ஆழமான பெருமூச்சு விடுறது அப்படியே கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்துட்டு எல்லாம் போச்சு அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு விட்டால் கூட அப்படியே அந்த துன்பம் குறைஞ்சி போகும் அது மாதிரி வேர்ட் நான் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை அல்லது சை பெருமூச்சு விடுறதுக்கும் எனக்கு முடியலை ஆர் டியர் டியர்னா கண்ணீர் அல்லது இவைகளெல்லாம் நினைத்து அப்படியே கண்ணீர் சிந்து அழுது முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு ரிலீஃப் ஆகும் இது மாதிரி ஒரு நோ நேச்சுரல் லீஃப் எய்தர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் சை ஆர் டியர் இல்லை ஓ லேடி இந்த இடத்துல லேடி என்பது இவருடைய ஒய்ஃப் சாராவை குறிக்கிறது சாரா ஹச்சின்சன் என்கின்ற லேடியை குறிக்கிறது ஓ லேடி இன் திஸ் வேன் வேன் என்றால் தேய்கின்ற அப்படின்னா வேனிங் மூன் என்றால் தேய் பிறை வேன் என்றால் தேய்கிறது தேய்கிறது அப்படின்னா வெளுத்து போனது பிரைட்டா இருந்தோம் அது அப்படியே அந்த கலர் தேஞ்சி போதுனா என்ன இருந்தோம் வெளுத்து போகுது ஸோ வேன் என்பது பேல் அண்ட் ஹார்ட் பிளஸ் ஹார்ட் பிளஸ் என்றால் இதயம் இல்லாத அப்படின்னா There is no cheer. ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாத மகிழ்ச்சி இல்லாத அப்படியே ஒரு வெளுத்து போன அப்படியே வேன் பேல் ஆயிடுச்சு அப்படியே பேல் ஆகுது அப்படின்னாக்கா துன்பம் துன்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா முகம் எல்லாம் அப்படியே வெளுத்து போயிடும் அந்த வெளுத்து போயிருக்கு அப்புறம் நோ சியர் ஹார்ட்லெஸ் மூட் அப்படின்னா சியர்லெஸ் மூட் எந்த விதமான மகிழ்ச்சியும் இல்லாத ஒரு மூட் டு அதர் தாட்ஸ் பை யாண்டர் இந்த மாதிரியான ஒரு மூட்ல ஹார்ட்லெஸ் மூட் ஒரு சியர்லெஸ் மூட் இந்த கிரீஃப் இந்த வேதனையானது 
என்னை வந்து ஒரு கியர்லெஸ் மூடில் வச்சுருக்கு அந்த சமயத்தில் டு அதர் தாட்ஸ் பை யாண்டர் யாண்டர்னா த அங்கே இருக்கின்ற த்ராசில் த்ராசில் என்பது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பேர்ட் அது ஒரு பாடும் பறவை டிஹெச்ஆர்ஓஎஸ்டிஐ த்ராசில் என்பது நைட்டிங்கேல் மாதிரி குக்கு மாதிரி இருக்கின்ற ஒரு பேர்ட் த்ராசில் பேர்ட் ஊட் அப்படின்னா என்னுடைய தூண்டு என்னுடைய இந்த துன்பமான அதாவது நான் ஏற்கனவே இந்த துன்பத்தில் மூழ்கி இருக்கேன் சியர்லெஸ் மூடில் இருக்கேன் இப்போ ஒரு திராசலினுடைய ஒரு திராசலினுடைய சாங் அதனுடைய பாடல் என்னை தூண்டுகிறது ஆல் திஸ் லாங் இயர் இந்த நீண்ட மாலை பொழுது எது நீண்டிருக்கும் எப்போ நீங்கள் துன்பத்தில் இருக்கின்றீர்களோ துன்பத்தில் இருக்கின்ற எல்லாமே நீண்டு தான் தென்படும் அதனால திஸ் லாங் இவ் ஆல் திஸ் லாங் இவ் ஸோ பாமி அண்ட் செரி பாமி என்னால் ஸ்மூத் பாம் பிஏஎல்எம் பாம் டைகர் பாம்னு சொல்ல முடியாது பிஏஎல்எம் பாம் பாம் என்று சொன்னால் ஸ்மூத்திங் ஸ்மூத்திங் அதாவது ஒரு அந்த மருந்து தடவிடிங்க அப்படின்னாக்கா அப்படியே ஒரு அப்படி காமா அதுதான் பாம்னு பேர் டைகர் பாம் அந்த அப்படியே உங்களுக்கு ஒரே இதாக இருக்குது அந்த பாம்பை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் தடவிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு இதமாக இருக்கும் அந்த இதமான உணர்வினை உண்டாக்கக்கூடிய அதுதான் பாமின்னு பேர் பாமி அண்ட் செரீன் செரீன் என்றால் காம் இந்த நீண்ட மாலை பொழுது ஸோ பாமி அண்ட் செரீன் மிகவும் அமைதியாகவும் பாமி என்றால் கன்சோலிங் நமக்கு ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடிய அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய இந்த நீண்ட மாலை பொழுது மாலை பொழுதுல ஹாவை பீன் ஐ ஹாவ் பீன் கேசிங் ஆன் த வெஸ்டர்ன் ஸ்கை சொல்றான் எல்லாம் இப்படி துன்பமா இருக்கு துக்கமாக இருக்கு இதுல நான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த நீண்ட மாலை பொழுது அப்படியே காமாக அமைதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த நீண்ட மாலை பொழுதுல ஐ ஹாவ் பீன் கேசிங் ஆன் த வெஸ்டர்ன் ஸ்கை அந்த மேற்கு வானத்தையே நான் பார்த்து கொண்டு பேசாம இருக்கிறேன் மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த நிறம் அந்த ஸ்கைல தெரியுது பொதுவா ஸ்கைல வந்து ஒன்னும் அது பிளாக்கா தெரியும் டார்க் கிளவுடா இருந்தா மழை மேகமா இருந்தா கருப்பா இருக்கும் அல்லது கிளியர் லைட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸ்கை ப்ளூவா இருக்கும் ஆனா அல்லது ஒரு வெயில் அடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா ஒண்ணு ஆரஞ்சு கலர் அல்லது ரெட் கலர்ல இருக்கும் ஆரஞ்சு கலரும் எல்லோ கலர் ஏன்னா உங்களுக்கு சன்லைட்டே வந்து ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷா தான் இருக்கும் ஸோ எல்லோயிஷ் ரெட்டிஷா தான் இருக்கும் இப்போ இது ஒரு பிக்கோலியர் கலர் என்ன கலர்னா எல்லோ விஷ் கிரீன் கலர் ஒரு மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்து அந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்கைய நான் அப்படியே உட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அண்ட் இட்ஸ் பிக்கோலியர் கலரை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் And still I gaze. இன்னும் அதை நான் கேஸ் அப்படின்னா உத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது பேர் கேஸ்னு பேர் லுக் ஃபிக்ஸட்லி ஒன்றையே வச்ச கண்ணு வாங்காம பார்க்கறதுக்கு கேஸ்னு பேர் அண்ட் ஸ்டில் ஐ கேஸ் நான் இன்னும் அதை அப்படியே வச்ச கண்ணு வாங்காம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் வித் ஹவு பிளாங்க் அண்ட் ஐ பிளாங்க் பிளாங்க் அப்படின்னா ஒன்னு இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ கண்ணு கண்ணுல உணர்வு இருக்கணும் பொதுவாக வந்து முட்டாள்களுடைய கண் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் கஸ் அந்த கண்ணில் ஒரு உணர்வும் தெரியாது ஆனால் உணர்வு புடைய உணர்வு பூர்வமான மனுஷன் எப்பொழுதும் உணர்வு பூர்வமாக வருத்தம் துன்பம் மகிழ்ச்சி எல்லாத்தையும் உணர்ந்து அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய கண்கள் பேசும் அந்த கண்கள் பேசும் ஆனால் இப்போ இவன் நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த மேலே மேற்கத்து ஆகாயத்தை நான் பார்க்கிறேன் அங்கே எல்லோவும் கிரீனு கலந்த கலர் தெரியுது அந்த கலரை நான் வைத்த கண் வாங்காம பார்க்குற என்னுடைய கண்களில் எக்ஸ்பிரஷன் லெஸ் நோ எக்ஸ்பிரஷன் எந்த விதமான உணர்வும் வெளிப்படுத்தாத அந்த கண்களோடு நான் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டில் ஐ கேஸ் அண்ட் வித் ஹவு பிளாங்க் அண்ட் ஐ பிளாங்க் ஐ அப்படின்னா எந்த உணர்வும் வெளிப்படாத அந்த கண்களை வைத்து கொண்டு அந்த நிறத்தை நான் பார்க்கிறேன் அந்த பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அண்ட் தோஸ் தின் கிளவுட்ஸ் அபவ் மேலே தெரிகின்ற மென் மெல்லிய மேகம் தெரியுது இன் இன் ஃப்ளேக்ஸ் இன் ஃப்ளேக் அப்படின்னா துண்டு துண்டாக துண்டு துண்டாக மேகங்கள் தெரியுது அண்ட் பார்ஸ் பார்னா கோடு 
மேகங்கள் கோடு கோடாகவும் துண்டு துண்டாகவும் தெரியுது அதை நான் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே பச்சையும் மஞ்சளும் நிறைந்த ஒரு நிறம் தெரிகிறது எக்ஸ்பிரஷன்லெஸ் என்னுடைய கண்களில் எந்த விதமான எக்ஸ்பிரஷனும் இல்லை நான் பார்க்குறேன் த கிவ் அவே தேர் மோஷன் டு த ஸ்டார்ஸ் இந்த ஸ்கை என்ன பண்ணுதுன்னா தட் 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 மீன்ஸ் தட் ஸ்கை கிவ் அவே தேர் மோஷன் டு த ஸ்டார்ஸ் ஆக்சுவலாக இயங்குவது ஆகாயம் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஸ்கை தான் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு அந்த மேக கூட்டங்கள் தான் நகருது ஆனால் இந்த மேக கூட்டங்கள் தன்னுடைய இயக்கத்தை ஸ்டார்ஸ் கிட்ட கொடுத்தது நட்சத்திரத்துக்கிட்ட கொடுத்தது ஆனால் ஆக்சுவலாக இயங்குறது ஸ்டார்ஸ் தான் ஐம் சாரி ஸ்கை தான் ஆனால் இந்த ஸ்கையானது தன்னுடைய இயக்கத்தை ஸ்டார்ஸ் கிட்ட கொடுத்துறதுனால இங்கிருந்து பார்க்கும்போது நட்சத்திரங்கள் இயங்கி கொண்டிருப்பதை போல் தெரிகிறது that give away their motion to the stars those stars that glide glide behind them behind them them na the clouds and the clouds ku pinnadi in the nakshatrangal pogirathu or between one in the mega kootangalukku pinnadi alladhu mega kootangalukku between idaye in the nakshatrangal pogudhu ora maadhiri theriyudhu actually iyengirathu vandu ungalku meghangal dhaan iyengudhu ஆனால் அந்த மேகங்கள் தங்களுடைய இயக்கத்தை அப்படியே ஸ்டார்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருச்சு அதனால இந்த ஸ்டார்ஸ் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது இந்த ஸ்டார்ஸ் இப்போ எங்கே மூவ் ஆகுது மேக கூட்டங்களுக்கு பின்னாடி அப்போ முன்னாடி மேகங்களுக்கு பின்னாடி நட்சத்திரம் அப்படி போயிடுது அல்லது மேகங்களுக்கு இடையில் அல்லது மேகங்களுக்கு பின்னால் இந்த நட்சத்திரங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன நவ் ஸ்பார்க்லிங் ஸ்பார்க்லிங் அப்படின்னா ஷைனிங் அப்படின்னா இப்பொழுது நட்சத்திரமானது ஷைன் பண்ணுது நவ் பி டிம்டு அந்த நட்சத்திரம் மேக கூட்டங்களை விட்டு வெளியே வரும்போது ஷைனிங்காக இருக்கு மேக கூட்டங்களுக்கு இடையில போகும்போது டிம்மா இருக்கு மேக கூட்டங்களுக்கு பின்னாடி அந்த நட்சத்திரம் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்க ரொம்ப டிம் ஆயிடுது ஸோ நவ் ஸ்பார்க்லிங் நவ் பி டிம்டு பட் ஆல்வேஸ் ஆனால் எப்பொழுதும் அது தெரியுது அது டிம்மா இருக்குது அல்லது பிரகாசமா இருக்கு ஆனால் எப்பொழுதும் அந்த நட்சத்திரங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா அப்பதான் அது புதிதாக பிறக்கின்ற அந்த நிலா அப்படி ஒரு ஆர்க் மாறி இருக்கும் ஏரி என்றால் இந்த கிரசன் மூனானது நிலையாக அப்படியே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இன் இட்ஸ் ஓன் கிளவுட்லெஸ் ஸ்டார்லெஸ் மேகங்கள் இல்லாத நட்சத்திரங்கள் இல்லாத இந்த ஆகாயத்தில் கிரசன் மூனானது அப்படி பிக்சடாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு டு சி தம் ஆல் ஸோ எக்ஸலன்ட்லி ஃபேர் இதை எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எக்ஸலன்ட்லி ஃபேர் ஃபேர்னா பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப எக்ஸலண்டா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஐ சி நான் அதை பார்க்கிறேன் ஆனா நாட் ஃபீல் ஒரு கவிஞனா என்னதுனா சாதாரண மனுஷன் அப்படி பார்ப்பான் அது மாதிரி ஒரு சொல்றாரு ஐ சி நான் பார்க்கிறேன் நாட் ஃபீல் நான் அதை உணரவில்லை ஒரு கவிஞன் என்று சொன்னால் அந்த சின்ன விஷயங்கள் கூட அவனுக்கு அவனுக்கு உணரணும் ஹவு பியூட்டிஃபுல் தே ஆர் அவைகள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றன என்று நான் பார்க்கிறேன் ஆனால் அவைகளை நான் உணரவில்லை பிகாஸ் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்படியே ஒரு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றலை என்னுடையது இழந்து போய்விட்டேன் அப்படின்னு வருத்தத்தோடு சொல்ல அதுதான் டிஜெக்ஷன் இந்த டிஜெக்ஷனை சொல்கிறான் நான் எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி மூன் ஸ்கை இவையெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அப்படியே ஒரு வேகமாக வீசுகின்ற காற்று புயல் ஸ்லாண்டிங்காக வீசுகிற மழை இதெல்லாம் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு காலத்தில் வந்து அப்படியே உணர்ச்சியை கொந்தடிக்க வச்சு கவிதை எழுத வைக்கும் ஆனால் இப்போ நான் அந்த மூனை பார்க்குறேன் ஸ்கையை பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது இந்த ஸ்கை வந்து தன்னுடைய மூவிங்கை வந்து ஸ்டார் கிட்ட ஒப்படைச்சிருச்சு அதனால ஸ்டார் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது இதெல்லாம் நான் வச்ச கண்ணு வாங்காம பாக்குறனே ஒழிய ஆனால் என்னுடைய உணர்வுகள் தூண்டப்படவில்லை எனக்கு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றலை நான் இழந்து விட்டேன் அதான் டிஜெக்ஷன் டிஜெக்ஷன் சொல்றான் நான் வந்து தேர்ட் பேராகிராஃப் 
my genial spirit fail genial spirit genial என்றால் inner உள்ளார்ந்து இருக்கக்கூடிய spirit அந்த genial spirit அந்த உள்ளார்ந்து இருக்கக்கூடிய cheerfulness அந்த உள்ளத்துக்குள்ள அந்த ஒரு பொங்குகின்ற உணர்வு இருக்கணும்ல ஒரு நல்ல மனுஷன் பார்த்து ஒரு நல்ல மனிதர்களை பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் சுறுசுறுப்பா இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் அவனை அவன் உணர்ச்சி வகப்பட வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவன் தான் ரொம்ப ஆக்டிவா இயங்கிக்கிட்டே இருப்பான் மை ஜீனியல் ஸ்பிரிட்ஸ் ஃபெயில் ஆனா என்னுடைய உள் உணர்வானது தட் இன்னர் கேர்ஃபுல்னஸ் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியை ஐ ஆம் லாஸ் நான் இழந்து போய்விட்டேன் உள்ளத்துக்குள்ள எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை அண்ட் வாட் கேன் தீஸ் அவை அப்போ என் உள்ளத்துக்குள்ளேயே எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை அப்படி இருக்கும்போது தீஸ் தீஸ் என்றால் தீஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையில் இருக்கின்ற இந்த அழகான காட்சி இந்த மேகம் மழை இருட்டு நட்சத்திரம் நிலவு இவைகளெல்லாம் ஆல் தீஸ் ஆல் தீஸ் வாட் கேன் தீஸ் அவை இதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்னர் சியர்ஃபுல்னஸ் நான் இழந்துட்டேன் இன்னர் சியர்ஃபுல்னஸை இழந்ததுக்கு அப்புறம் நீ இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் அந்த உள்ளத்துக்குள்ள உணர்ச்சி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நிற மாற்றம் ஆகாயத்தை ஏற்படுகின்ற ஒரு நிற மாற்றம் கூட அவங்களுக்கு உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு குதுகலத்தையும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் எல்லாத்தையும் நான் இழந்துட்டேன் அதனால அழகான இந்த இயற்கையினால் எனக்கு என்ன பயன் அண்ட் அண்ட் வாட் கேன் தீஸ் அவை வாட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் டு லிவ் த ஸ்மாதரிங் வெயிட் ஃப்ரம் ஆஃப் மை பிரஸ்ட் பிரஸ்ட் என்னால் என்னுடைய இதயம் இதயத்தில் இருக்கின்ற கிரீஃப் வலி வேதனை கிரீஃப் த பெயின் த பெயின் இன் மை ஹார்ட் என்னுடைய பிரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கிரீஃப் வருத்தத்தை வேதனைய வெயிட் அதனுடைய கனத்தை மனசுக்குள்ள வருத்தமும் வேதனை இருந்தா உள்ள கனமா இருக்கும் வெயிட் ஃப்ரம் ஆஃப் மை பிரஸ்ட் என்னுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கனத்தை டு லிப்ட் டு லிப்ட் த ஸ்மாதரிங் வெயிட் ஸ்மாதரிங் கிரஷிங் என் உள்ளத்தை அழுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வெயிட் இந்த கணம் இந்த சுமையை ஃப்ரம் ஆஃப் மை பிரஸ் என்னுடைய இதயத்திலிருந்து இது நீக்க முடியுமா நான் சியர்ஃபுல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் கவிதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க என் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இதையெல்லாம் போயிடும் ஆனா என்னுடைய உள்ள ஏற்கனவே கனமாக இருக்கு அதனால இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் இவைகள் என் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த வெயிட்ட அவைகள்லாம் நீக்க முடியுமா இட் வேண்டிவர் வெயின் என்றால் வேல்யூலஸ் நோ யூஸ் எந்த பயனும் இல்லாத என்டிவர் என்டிவர் தான் எஃபர்ட் முயற்சி ஸோ எந்த பயனும் இல்லாத ஒரு முயற்சி இவைகளெல்லாம் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வருத்தம் வேதனையை நீக்க முடியாது முடியாது தோ ஐ ஷுட் கேஸ் ஃபார் எவர் எவர் அப்படின்னா எப்போ எப்பொழுதும் அந்த வானத்தில் இருக்கின்ற அந்த எல்லோ கிரீன் கலர் ஸ்கையை நான் எவ்வளவுனா உத்து பார்த்தாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாமே ஒழிய அது என் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற வலியை வேதனையை துன்பத்தை நீக்காது ஆனா நான் நார்மல் இப்ப டிஜெக்டடா இருக்கிறதுனால நீக்காது நான் இப்படி இல்லாம நான் இருந்தேன்னு சொன்னா ஒரு கரு மேகங்கள் பயங்கரமா வீசுகின்ற புயல் காற்று இவைகள் கூட என் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி ஒரு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றலை எனக்கு கொடுக்கும் ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு முடியாது தோ ஐ ஷுட் கேஸ் ஃபார் எவர் ஆன் தட் கிரீன் லைட் தட் லிங்கர்ஸ் லிங்கரிங் அப்படின்னா ஸ்டே அங்கேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வெஸ்ட் அந்த மேற்கு பகுதியில் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லோ கிரீன் லைட்டை நான் எவ்வளவு நேரம் தான் உத்து பார்த்தாலும் அது என்னுடைய உள்ளத்தில் எந்த விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது ஐ மே நாட் ஹோப் ஃப்ரம் அவுட்வர்ட் ஃபார்ம்ஸ் டு வின் த பேஷன் அண்ட் த லைஃப் ஹூஸ் ஃபவுண்டன்ஸ் ஆர் வித் இன் ஐ மே நாட் ஹோப் ஃப்ரம் அவுட்வர்ட் அவுட்வர்ட் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கின்ற பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையின் வெளியே இருக்கக்கூடிய பொருள் ஐ மே நாட் ஹோப் ஃப்ரம் அவுட்வர்ட் ஃபார்ம்ஸ் டு வின் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் கேனாட் வின் அதனால வெற்றி அடைய முடியாது பிகாஸ் த பேஷன் பேஷன் ஆஃப் த ஃபீலிங் த உணர்வு என்பது அண்ட் த லைஃப் லைஃப்ங்கிறது அந்த உயிர் துடிப்பு தட் அனிமேஷன் அந்த உயிர் துடிப்பும் அந்த ஃபீலிங்கும் whose fountains are with within 
within the fountain in the source adana moola so in the feeling in the weir autumn weir tudipu idanude moola enga irukke oga ullathukulla irukke oga ullathukulla dhaan irukke idha poi nee objects of nature la nee thedave mudiyadhu so nee objects of nature eppadi irundhalo adhaan sonna or kaalathu how terrible ah irukku kudi indha kaatru malai ivayellam kuda enna enoda kavithaiye creative mind la undaga ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய அப்படியே பார்த்தா எல்லோ கிரீன் கலர்ல இருக்கிற ஒரு விசித்திரமான நிறத்துல இருக்கிற இதை கூட நான் ஒத்து பார்த்தா எனக்கு ஒண்ணுமே வரமாட்டேங்குதே ஏன் ஏனென்றால் நீங்க டிஜெக்டட் மூடில் இருக்கீங்க டிஜெக்ஷன்ல இருக்கீங்க ஒரு மகிழ்ச்சி என்பது உங்க உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கணும் நீங்க டிஜெக்டடா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரவே வராது அதான் டிஜெக்ஷன் அண்ட் அது டிஜெக்ஷன்ல இருக்கக்கூடாது நீங்க டிஜெக்ஷன்ல இல்லாம இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை கூட உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஆர்டர் தூண்டும் கட்டத்தட்ட அப்படியே பயம் பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய காற்று மழையும் அது கூட உங்க ஒருத்தர் உங்களுடைய கிரியேட்டிவ் ஆர்டை உருவாக தூண்டி விடும் நீங்க அழகான கவிதை எழுதலாம் ஆனா இப்ப இவ்வளவுதான் அழகாக பியூட்டிஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருந்தாலும் அது உள்ளத்தை தூண்டாது ஏனென்றால் உங்களுடைய சோர்ஸ் வந்து வித்தின் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கு நாட் இன் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் இல்லை இல்லை நீங்க எந்த நீங்க காஷ்மீர்லயோ அல்லது கொடைக்கானல்லையே இருக்கணும் கொண்டு அங்கேயே இருக்கிறவன் அந்த அழகையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஆனா அவனுக்கு என்னைக்காவது ஒரு உற்சாகம் வந்திருக்கா இல்லை ஆனால் நாம் முதல் முதல்ல போகும்போது ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது அந்த ஊருக்குள்ள நுழையும் போதே பஸ் பஸ் அல்லது காரனுடைய வெளியில தலையை விட்டுட்டு அப்படியே பார்த்து ரசிக்கிறோம் அப்ப ரசிக்கிறது எங்க இருக்கு அந்த பொருள் இல்ல உங்க உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கு ஏன் அந்த ஊர்லயே இருந்தவனால அதை ரசிக்க முடியல ஏன்னா அவன் உள்ளத்துக்குள்ள அது இல்லை நீங்க போய் பார்க்கும் போது அது அழகா தெரியும் சரியா காட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு யானையை பார்க்கும் போது அப்படியே உள்ள அப்படியே எப்படா வந்து யானையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது இதே யானையை தாண்ட நம்ம ஒரு ஜூல பார்க்கறோம் அல்லது ஒரு கோயில்ல பார்க்கறோம் ஒரு கோயிலில் பார்க்கும் போது அந்த யானையை பார்க்கும் போது தோணல ஆனா இதே ஒரு யானையை காட்டுக்குள்ள அந்த ஒயில்டர்னஸ்ல ஒரு யானையை பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு உணர்வு பொங்குது இப்போ உணர்வு உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள் உணர்வை தூண்டுவது யானையா உங்க உள்ளமா இதே யானை தான் கோயில்ல பார்க்கலாம் அப்ப ஏன் பொங்கல் அவங்களுக்கு ஏன் பொங்கல அப்படின்னா உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள அந்த மகிழ்ச்சி இருந்துச்சுன்னா நீங்க எதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு சந்தோஷமா தெரியும் உள்ளத்துக்குள்ள இருந்தது இல்லைன்னா நீங்க எதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு டிஜெக்டடா தான் இருக்கும் ஸோ டிஜெக்ஷன் மூடில் இருக்கிறவனுக்கு உள்ளத்துக்குள்ள டிஜெக்டடாக இருக்குது அதை அவனை சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு அவனை எம்டி பண்ணி வச்சுருக்கு அதனால் எதை பார்த்தாலும் இயற்கையில் என்ன அழகான காட்சியை பார்த்தாலும் அவனுக்கு கவிதை எழுதுகின்ற ஆற்றல் தூண்டப்படாது அதான் இவனுக்கு படலை ஸோ தட் இஸ் டிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஓட் தென் த ஃபோர்த்து பேராகிராஃப் ஓ லேடி லேடி அப்படிங்கிறது சாரா ஆஃப் கட்சின்சன் ஓ சாரா ஆஃப் கட்சின்சன் வி ரிசீவ் பட் வாட் வி கிவ் What we give, we receive. What we give, we give. What we give, we receive. We give what we give. We give what we give. So, if you have a gift, you can give it to you. If you have a gift, you can give it to you. If you have a gift, you can give it to you. If you have a gift, you can give it to you. Then, the source is empty. That is empty. That is empty. That is a grief. அது வந்து பியர்சிங் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள தொலைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அதனால நீங்க டிஜெக்டட் மூடில் இருக்கீங்க அதனால என்ன அழகான காட்சியை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வரவே வராது அதான் சொல்றான் வாட் வி ரிசீவ் வாட் வி கிவ் நீங்க எதை கொடுக்குறீங்களோ அதைத்தான் நீங்க தர முடியும் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள மகிழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் நீங்க உங்களை அறியாமே நீங்க மகிழ்ச்சியை கொடுப்பீங்க அதனால இன் ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஓ லேடி வி ரிசீவ் பட் வாட் வி கிவ் and in our life alone does nature live nature lives in our life nammudaiya vaalkaiye poruthu dhaan iyerkai irukirade oliya iyerkai kenu onnu illa aruvi 24 mani neram and aruvi enga kottikitte dhaan irukku ethrayo mani therkal adai kadandu poittu irukanga ana neenga or aruvi theedi paarkka pogum bodhu adai paatha odane unga ullathukulla pongudhu ippo அருவி உங்களுக்கு கொடுக்குதா அருவி ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்குது இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கல ஏன்னா அருவியில் பிரச்சனை இல்லை ப்ராப்ளம் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள தான் நீங்கள் அதை பார்த்த உடனே மகிழ்ச்சியாக உணர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் 
நீங்க அதை மகிழ்ச்சியாக உணரல அந்த ஊர்லேயே இருக்கிறவனுக்கு அதை பார்த்தா அவனுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி வராது அதனால அதை பார்த்தோடனே அவனுக்கு மகிழ்ச்சி வரல அவன் ஒரு வேலை வந்து ஒரு நகரத்துக்கு வந்து பார்த்துட்டான்னா அவன் அவனுக்கு வேணா மகிழ்ச்சி வரும் நமக்கு என்ன வரும் இல்லையா அப்போ இதனுடைய சோர்ஸ் வந்து உங்க உங்களுடைய உள்ளமா உங்க சோர்ஸ் ஓ லேடி வி ரிசீவ் பட் வாட் வி கிவ் அண்ட் இன் அவர் லைஃப் அலோட் அஸ் நேச்சர் லீவ் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை ஓட்டத்தை தான் இயற்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய எண்ணப்படிதான் இயற்கை இருக்க ஒழிய இயற்கைக்குன்னு ஒன்று தனியாக இயற்கை உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது இயற்கை உங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்காது சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா மழை பெய்யும் போது வெளியில் நனையுமா அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒருத்த நனைஞ்சிக்கிட்டு ரோட்டில் வர்றவன் ஐயோ மழை பெய்யுதே அப்படின்னு எங்கேயாவது ஒதுங்கி நின்றுட்டுப்பான் அவன் மேலே ரெண்டு சொட்டு தண்ணீர் உணவு பட்டால் கூட அவனுக்கு வந்து வருத்தமும் துன்பம் வருது அப்போது மழை துன்பத்தை கொடுக்குதா சந்தோஷத்தை கொடுக்குதா இல்லை அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ஆனால் இவனுக்கு துன்பத்தையும் வேதனையும் கொடுக்குது அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் மழையில் கிடையாது உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே தான் இருக்கு இதுதான் இந்த பாடாவில் சொல்கிறார் ஓ லேடி வி ரிசீவ் பட் வாட் வி கிவ் அண்ட் இன்னவர் லைஃப் அலோன் டஸ் நேச்சர் லீவ் நேச்சர் லீவ் இன்னவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையை தான் பிரதிபலித்து கொண்டு இயற்கை இருக்க ஒழிய இயற்கைக்கு என்று மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறது துன்பத்தை கொடுக்கறது இன்பத்தை கொடுக்கறதுன்னு இல்லை அவர்ஸ் இஸ் ஹர் வெட்டிங் கார்மெண்ட் வெட்டிங் கார்மெண்ட் திருமண ஆடை திருமண ஆடையாக நினைக்கணும்னாலும் நினைக்கும் அல்லது அவர்ஸ் இஸ் ஹர் வெட்டிங் கார்மெண்ட் அவர்ஸ் ஹர் ஷ்ரவுடு ஷ்ரவுடு என்றால் பிணத்தின் மீது போற்றப்படுகின்ற ஒரு துணி இது பிணத்தின் மீது போற்றப்படுகின்ற துணியா அல்லது திருமணத்தின் மீது திருமணத்திற்காக அணிவிக்கின்ற ஆடையா என்பது எதுல இருக்கு உங்க உள்ளத்துக்குள்ளதா இருக்கு So, ours is her wedding gown. Her is nature. Nature's nature is a wedding garment or a shroud. Ours is our own. If you are looking at a wedding garment, you will be able to see a wedding garment. You will be able to see a wedding garment. You will be able to see a wedding garment. You will be able to see a wedding garment. You will be able to see a wedding garment. அப்போ உங்களுடைய உண்மை உள்ளம் தான் நேச்சர் லீவ் அதுல தான் நேச்சர் வாழ்வு அவர்ட் இஸ் ஹர் வெட்டிங் கார்மெண்ட் அவர்ட்ஸ் ஹர் ஷ்ரவுட் அண்ட் வுட் வி உட் வி வி உட் ஆட் பிஹோல்ட் பிஹோல்ட் ஆஃப் ஹையர் ஒர்க் ஹையர் ஒர்க் அப்படின்னா உயர்ந்த குவாலிட்டி நோபுலர் குவாலிட்டி அப்போ இந்த நோபுலர் குவாலிட்டி என்பது எங்க இருந்து வரணும் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து வரணும் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள நோபிள் குவாலிட்டி உன்னதமான பண்புகளும் உன்னதமான தன்மைகளும் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் ஜாயும் இருந்துச்சுன்னா இயற்கையில அது அப்படியே பிரதிபலிக்கும் அந்த ஹையர் குவாலிட்டிய அப்படின்னா குளிர்ச்சியான உணர்வுகள் அற்றன கோல்டு அப்படியே கோல்டு ரொம்ப குளிராக போச்சுன்னாக்கா நீங்க ஐஸ் கட்டியில கைய வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் அவங்க உங்களுக்கு உணர்ச்சியே போயிடும் ரொம்ப ஜில்லிட்டு போயிடுச்சுன்னா அங்கே சென்ஸ்லெஸ் உணர்வு இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இந்த வேர்ல்டு வந்து கோல்டாக இனானிமே உணர்ச்சியற்று உயிரற்று இரு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அந்த ஹையர் ஒர்த்து தான் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள அந்த ஹையர் குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஏன்னா that in animal cold world allowed cold world allowed in the unarchiyatra in the ulagamanad in animal uyir patra uyiratra thanmai udaya unarchiyatra in the ulagathila or to see the higher higher worth to see the noble quality noble quality niya paakkano appadina to the poor loveless ever anxious crowd இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு டு த புவர் லவ்லெஸ் அன்பு செலுத்தாத இவன் அன்பு செலுத்தினா தானே இவனுக்கு அன்பு கிடைக்கும் ஸோ இவனுக்கும் லவ்லெஸ் அப்போ இவனுக்கு ஹீவோ ஆல்சோ ஓன் ரிசீவ் லவ் அன்பை பெறாத அல்லது அன்பை கொடுக்காத த புவர் லவ்லெஸ் எவர் ஆன்ஷியஸ் கிரவுட் இந்த உலகம் என்பது ஒரு பெரிய கூட்டம் இந்த கூட்டம் எந்த அன்பையும் எவனுக்கும் கொடுக்காது எல்லாமே பொய்யாகவும் போலியாகவும் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் இவர்கள் இவங்க உள்ளத்துக்குள்ள எந்த போலித்தனமும் இல்லாம 
ஜாய் ஆனந்தத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் மட்டுமே தருகின்ற உள்ளத்தை இவர்கள் உடையவர்களாக இருந்தால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இயற்கையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன புழு கூட ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் அதனால தான் குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புழு ஒரு எறும்பு கூட அந்த குழந்தைகள் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் உண்டாகும் ஏன்னா அந்த குழந்தையினுடைய உள்ளம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி நிரம்பி இருக்கிறது அதனால தான் மூவிங் அண்ட் ஆண்ட் ஒரு இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற எறும்பு நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு புழு பறந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஈ இவைகள் கூட குழந்தைகளின் உள்ளத்துக்குள்ள ஆனந்தத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அதை போய் தேடி தேடி ஓடி ஓடி போய் பார்ப்போம் ஏனென்றால் அந்த குழந்தையினுடைய உள்ளம் கரைமொழியாத எதுலையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாத ஒரு மகிழ்ச்சி குடிகொண்டிருக்கின்ற உலகம் அது மாதிரியான உல உள்ள நமக்கு இருந்துச்சுன்னா இயற்கையில் நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லை அதனால தான் நமக்கு டிஜெக்ட் ஆகி போயிருக்கு நம்ம டிஜெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால எதை பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து சந்தோஷம் இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லை இயற்கையில் எதுவுமே இல்லை அப்போ சந்தோஷம் என்பது நமக்கு இயற்கை கொடுக்கணும் ஸோ டு த புவர் லவ்லெஸ் எவர் ஆன்ஷியஸ் க்ரௌட் ஆ ஃப்ரம் த சோல் இட் செல்ஃப் மஸ்ட் இஷ்யூ ஃபோர் இஷ்யூ ஃபோர் அப்படின்னா கம் அவுட் இட்ஸ் இட் மஸ்ட் கம் அவுட் ஃப்ரம் த சோல் இட்ஸ் அது எங்கேருந்து வரணும்னா உங்கள் உள்ளத்தின் ஆன்மா உள்ளத்தின் உள்ளிருந்து வெளியே வரணும் உங்கள் உள்ளத்தின் உள்ளிருந்து மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் வெளியே வந்துச்சுன்னா பார்க்குற பொருள் எல்லாம் ஆனந்தமயமாக இருக்கும் எங்கும் ஆனந்தமயமே அப்படின்னா எங்கேயும் ஆனந்தம் உலகத்தை அப்படியே திரும்பி பார்த்தா எல்லாம் ஆனந்தமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள ஆனந்தம் எதை பார்த்தாலும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அலைட் ஏ குளோரி குளோரினா ஹெவன்லி ரொம்ப அப்படியே ஹெவன்லி ஏர் பியூட்டிஃபுல் லியூமினஸ் கிளவுட் லியூமினஸ் என்றால் பிரைட் பழப்பழப்பான பிரைட் கிளவுட் ஏ லைட் ஹெவன்லி பியூட்டிஃபுல் பிரைட் கிளவுட் என்வலப் இருக்கும் இது எங்கிருந்து போகணும் இது இப்படி இருக்குங்கிறது எங்கிருந்து போகணும் இட் மஸ்ட் பி சென்ட் ஃப்ரம் யுவர் சோல் உங்களுடைய ஆன்மாவிலிருந்து இந்த உணர்வு போகணும் உங்களுடைய ஆன்மாவிலிருந்து இவைகளெல்லாம் அப்படியே உள்ளத்துக்குள்ள மகிழ்ச்சியை கொடுக்குதுன்னு உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள இந்த ஜாய் இருந்துச்சுன்னா இந்த பூமியை சூ சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த பளபளப்பான பிரகாசமான இந்த ஆகாயம் சந்தோஷமாக இருக்கும் எஸ் ஸ்வீட் and potent voice of voice of its own birth a sweet inimayana potent potent na or powerful potent valimai vaindha potent voice or valimai vaindha kural voice of joy unga ullathukulla or inimayana potent or valimai vaindha sandosha kural of its own birth adu enga parakam unga ullathukulla parakam சந்தோஷம் என்பது வெளியிலிருந்து பிறக்காது உங்க உள்ளத்துக்குள்ள அது பிறந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆஃப் ஆல் ஸ்வீட் சவுண்ட் த லைஃப் அண்ட் எலிமெண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சத்தம் கூட ஸ்வீட் சவுண்டாக இருக்கும் ஸ்வீட் சவுண்ட்ஸ் த லைஃப் அண்ட் எலிமெண்ட் இந்த வாழ்க்கையும் சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்டையும் அது ஆனந்தத்தினால் மகிழ்ச்சியினால் உருவாக்கிவிடும் அப்போ இந்த வாய்ஸ் எங்கேருந்து கிளம்புனா உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளேருந்து கிளம்பும்